Hi, dear students. Reconstitution of Partnership, Retirement and Death in the chapter. We will discuss about the topic. Disposal of amount due to the retiring partner. If a partnership firm is retiring partner, if a partner is retiring partner, all amount is calculated in the total balance of the amount. That is why the retiring partner is retiring the amount. Settle in the VDA Kurchana, that is the accounting adjustment. The outgoing partner's capital account is settled as per the terms of partnership deed. If a partnership firm is in the partner of the retirement, the retiring partner is Capital account settle chay in the DD, Enganayan, Adime a partnership business in the partnership deed, Eddi Vachitan Daiko, Adawa, Ella partners in Tamil, agree chay the rules side partnership deed, explain chay the Tundao. Angane partners in the settlement, retiring partners in the settlement in a moon the DD will end. The settlement can be of number one, lump sum immediately. Lump sum payment immediately. That's the date of retirement. That's why the date of retirement is by cash. That's why the date of retirement is by cash. retiring partner Then, Then, if the firm is not in a position to make the payment in cash immediately, the partnership firm is Retiring partner को कोड़ते देर करने ला, deceased partner को कोड़ते देर करने ला, मोरुवन amount उम उड़न तन्ने cash आई तो कोड़ कर, बुद्धि मुटन डाय का, अदवा स्ताब ने तिल आवश्य माया liquid cash इल्ला तक उस आजी जन डाय का, अगर याने के स्ताब ने तिल मुंबई ला, मट्टर मार्गो आना, in various installment with or without interest, retiring partner को कोड़ करने ला amount डे Pala installment delight, and the Mono Nalo, Varshangunda, Kodutu Durkam, and the offer of retiring partner. A lot of pum, Vana Angel, outstanding amount in Oro Varsho, balance in the Kana amount in a Nistila Salamanam, interest to Kodukam, and the La, with the Mantleta. Above, and Damatha Idiana, in various installments, Pala Gedukalite, Kodukan Lamondo Kodutu Durka, a lot of pum, interest to Perthito, interest in Ladeo, Avam, as per partnership deed. Rules and such. Then, Munamata Ridi, partly in cash. For example, with a partner, retiring partner, could put the election juba, could can it. Angel election juba, wooden cash I to go to. Baki Langel election juba, at the Randamuna or Shangunda, installment I to go to the worker. Partly in cash immediately and partly in installment. So, either the Idiana. Retiring partner को कोड़ते दर करने लाये मोंडर कोड़ के अंदर दे इन्ना already नम्बर पार्टनरशिप डीड लें दायरी कोम इन्हीं अंगने एक डीड लिया ता एक साहजे जे तिले इन्दिन पार्टनरशिप एक्ट इन्दु पर इन्दु नो काम इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट सेक्शन 37 ऑफ इन्दिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस � the outgoing partner has an option to receive either interest at 6% per annum till the date of payment or such share of profits based on capital ratio. Partnership business in the partnership deed is not the settlement of this settlement. The settlement is not the settlement of this settlement. The interest is not the settlement of this settlement. The rate of interest is not the settlement of this settlement. Indian Partnership Act in the section 37 le parayi na the outgoing partner ko aar sadamanam interest siyegi kaya nala or option nalga ondo dar. Installment dai kudu kaya nengil balance nikkana amount ine or evasho aar sadamanam interest kudu kana. Allengil yatra yano stabane thele inna ini kitta nala the atrain portion of capital. Indu chey nam share of profit te ani badi kamai te kudu kana. What is the Indian Partnership Act? Explain to you. Retiring partner is the capital account settlement. I will tell you the general entries. One, when retiring partner is paid cash in full. Retiring partner is paid cash in full. 
ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റിന് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ക്യാഷ് മുഴുവൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ എൻട്രി റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ ക്യാഷ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ചെക്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ത്രൂ ബാങ്ക് പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടയർമെന്റ് ഡേറ്റിൽ മുഴുവനായിട്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിന് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള മുഴുവൻ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടും കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകളായിട്ട് വിവിധ ഗഡുക്കളായിട്ട് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എത്രയാണോ ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത് ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് അഥവാ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ലോൺ ആക്കി മാറ്റും റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസിനെ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ആക്കി സ്ഥാപനത്തിൽ നിലനിർത്തും എന്നിട്ട് അടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർക്കും അപ്പോൾ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസിനെ ലോൺ ആക്കി മാറ്റുന്ന ജാലൻഡറിയാണ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ അക്കൌണ്ട് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്തായി മാറുന്നു റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ പേരിലുള്ള ഒരു ലോൺ ആയിട്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ മാറ്റി നിർത്തുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസാണ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ലോൺ ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ എൻട്രി റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപയാണോ ക്യാഷ് ആയി അപ്പൊ കൊടുത്തത് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബാക്കി എമൗണ്ട് മാറ്റുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കാനുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം ക്യാഷ് കൊടുത്തു അഞ്ച് ലക്ഷം ലോൺ ആക്കി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയി കൊടുത്തു തീർക്കും അപ്പൊ ജനറൽ എൻട്രി റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടെൻ ലാക്ക് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ടു റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ അക്കൌണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജനറൽ എൻട്രി ചെയ്തത് ദെൻ വെൻ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഇസ് സെറ്റിൽഡ് ബൈ പേയിങ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോൺ ആക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വർഷം കൊണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനറൽ എൻട്രീസ് എന്തൊക്കെ വരിക ഒന്ന് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ അങ്ങനെ ലോൺ ആക്കി നിർത്തിയ എമൗണ്ടിന് എല്ലാ വർഷവും വർഷം പൂർത്തിയാവുന്ന മുറക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവുന്ന ജലൻഡറിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബിസിനസ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ആ പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഓരോ വർഷവും ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു ജനറൽ എൻട്രിയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബി ആൻഡ് സി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ബി റിട്ടയേഴ്സ് ഫ്രോം ദ ഫേം ഓൺ ഹിസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ബിക്കംസ് ഡ്യൂ ടു ഹിം എയും ബിയും സിയും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്തു ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റിൽ ബിക്ക് ഫേമിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ കിട്ടാനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് എ ആൻഡ് സി പ്രോമിസ് ടു പേ ഹിം ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എവരി ഇയർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ പ്രിപ്പയർ ബീസ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് എയും സിയും അഥവാ സ്ഥാപനത്തിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറോട് പറഞ്ഞത് ഈ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള അറുപതിനായിരം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഉള്ള അറുപതിനായിരം രൂപ ഓരോ വർഷവും ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപനത്തിന് കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്
on the outstanding balance during the first three years. That is the third year of outstanding balance. In the third year of interest rate, it will be the same. And the balance including interest in the fourth year. In the balance in the third year, in the fourth year, interest rate will be the same. In the third case, B is the loan account. We are going to get the loan account. We are going to get the loan account. When payment is made for yearly installment plus interest at 12% on the unpaid balance. B is the loan account. We are going to get the books of accounts. B is the loan account. B is the returning partner. B is the amount. B is the capital account. B is the balance. 60,000 रुपीस हैं। ये 60,000 रुपीस ने उड़न तरह कैश उपलब्ध कर दे। बीड लॉन अकाउंट आखिर कन्वर्ट किया। बीड लॉन अकाउंट आखिर कन्वर्ट किया ना जनरल रेट नम करिया। बीस कैपिटल अकाउंट अप्टर टू बीस लॉन अकाउंट। अदवा बीड लॉन अकाउंट के क्रेडिट किया ना, अब रे इधर ना दे बाई बीस कैपिटल � आवश्यकतने आवश्यक हैं इंडस्ट्री कैलकुलेट किया ना आरबदिन आये रहे मिंडू पंद्रह बाई नौ रे ये राय थी इधर नौ रे इंडस्ट्री कैलकुलेट इधर कर न्यू नमले इंदर जी नम ये आरबदिन आये रहे जो बा नार इंस्टॉलमेंट आये कोड करना न पढ़ने वाला अलेफ़ फोर इयरली इंस्टॉलमेंट नाले वर्षण बीस लोन अकाउंट अप्टर टू बैंक अकाउंट बी डे लोन अकाउंट डेबिटेड हु पदने ये आये थे इंडिया कोड़े ये आये थे नौ रुपा इंडस्ट्री उठ पड़े इरिवत्रण आये थे नौ रुपा नमले कोड़े तो देखते हो आधे वर्षा आवश्यक नहीं थे बहुत वर्षा आवश्यक है नमले लोन अकाउंट इन्हें बैलेंस सेम बो Indonesia Kranken Vocês Vocês Indonesia on the outstanding balance during the first three years and the balance including interest in the fourth year. अदवा इरुवदिनायर न्यूबा वीदा मोनो वर्षों कोड़को आइरुवदिनायर न्यूबे इले पंद्रह सालमानम इंटरेस्ट उल्पड़े आ एक्स्ट्रा ला अदु गुड़ा दे नालामत्ता वर्षम फोर्थ ईयर ले 
എത്രയാണോ ഇനി ബാലൻസ് നിൽക്കുന്നത് ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ടും ആ വർഷത്തെ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഉൾപ്പെടെ നാലാമത്തെ വർഷം ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തും അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബി ഇയുടെ ലോൺ അക്കൌണ്ടില് ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ലോൺ അക്കൌണ്ട് ആക്കി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ജനറൽ എൻട്രി ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബീസ് ലോൺ അക്കൌണ്ട് അഥവാ ബീസ് ലോൺ അക്കൌണ്ടിൽ ബൈ ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ വർഷാവസാനത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറുപതിനായിരം ഇന്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന്റെ പേയ്മെന്റ് ആണ് എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ എമൗണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഉൾപ്പെടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പൊ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആദ്യ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ലോൺ അക്കൌണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ലോൺ അക്കൌണ്ട് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൌൺ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഇനി ബിയുടെ ലോൺ അക്കൌണ്ട് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത് ആ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡിന്റെ അവസാനം ക്ലോസിംഗ് ഡേയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ഈക്വൽ ടു അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് പേയ്മെന്റ് ആണ് ബീസ് ലോൺ അക്കൌണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇരുപതിനായിരം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബീസ് ലോൺ അക്കൌണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് തേർഡ് ഇയറിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബീസ് ലോൺ അക്കൌണ്ട് തേർഡ് ഇയറിലെ ഓപ്പണിംഗിൽ ബിയുടെ ലോൺ അക്കൌണ്ട് കാണിക്കുന്ന ബാലൻസ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാലാണ് അഥവാ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇയർ ത്രീയിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവും ക്ലോസിംഗ് ഡേയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് മൂന്നാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കൊടുത്തു ബീസ് ലോൺ അക്കൌണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഇരുപതിനായിരം മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഓഫ് ബീസ് ലോൺ അക്കൌണ്ട് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൌൺ പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇയർ ഫോറിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അടുത്ത വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ടോട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രൂപ ഈ വർഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് ഇരുപതിനായിരം അല്ല എത്രയാണോ ടോട്ടൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ളത് അഥവാ പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപ ഇനി അടക്കാനുണ്ട് അതോടൊപ്പം ആ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രൂപയുണ്ട് അത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ അടക്കുന്നത് പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അഥവാ നാലാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ ഈ ലോൺ അക്കൌണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ബീക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ലോൺ അക്കൌണ്ട് ആക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ലോൺ അക്കൌണ്ട് നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തു ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ റിട്ടയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറുടെ അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കൊടുത്തു തീർക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ